ഹായ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പനീറാണ് അതിന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പനീറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചിക്കനോ ചെമ്മീനോ ചേർത്താൽ നമുക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഓൺ ദി ബെൽക്കൺ ഫോർ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പനീർ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം ക്യാരറ്റ് കാൽ കപ്പ് ബീൻസ് കാൽ കപ്പ് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വസുമതി അരി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി നമുക്ക് നിറം മാറുന്നവരെ വറുത്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് മാറ്റാം തീ സിമ്മിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല മൊരിഞ്ഞു പോകരുത് പനീർ മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ ടേസ്റ്റ് കാണില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പനീർ ചേർത്തത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ചിക്കനിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീനിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഈ റൈസിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പനീർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പനീർ മൂക്കാതെ നോക്കുക മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് ബീൻസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പകുതി വേവാവുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയുക അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറിയില്ല പൈനാപ്പിളും ക്യാപ്സിക്കവും അത്രയും വേവേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി അരി വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പനീറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്
അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഒരു വീട്ടിൽ വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു റൈസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ റെസിപ്പി സുഡനി ലഭിക്കാനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ